ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட் எஸ்டிமேட்டரில் இருந்து என்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டினில் என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஷோ தட் ஃபார் ஏ ரேண்டம் சாம்பிள் ஃப்ரம் ஏ நார்மல் பாப்புலேஷன் தி சாம்பிள் வேரியன்ஸ் எஸ்கொயர் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸ் சிக்மா ஸ்கொயர் இங்கே வந்துட்டு எஸ்கொயர் வந்துட்டு கன்சிஸ்டன்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் சிக்மா ஸ்கொயர் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த எஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது சாம்பிளோட வேரியன்ஸ் சிக்மா ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது பாப்புலேஷனோட வேரியன்ஸ் அண்ட் இங்கே இந்த பாப்புலேஷன் என்ன பாப்புலேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நார்மல் பாப்புலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் படிச்சிருக்கீங்க இந்த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மீனோட வேல்யூ வந்துட்டு மியூ அண்ட் வேரியன்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு சிக்மா ஸ்கொயர் ஸோ இந்த வேல்யூ கொடுக்காட்டாலும் நீங்கள் வந்துட்டு நார்மல் பாப்புலேஷன் கொடுத்தாலே மீனை வந்துட்டு மியூனியும் வேரியன்ஸும் சிக்மா ஸ்கொயர்னையும் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அண்டு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கன்சிஸ்டன்ட் எஸ்டிமேட்டரோட டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் சப்போஸ் இந்த எஸ்கொயர் வந்துட்டு கன்சிஸ்டன்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் சிக்மா ஸ்கொயராக இருக்கணும் அப்படின்னாக்க ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் எதெல்லாம்னா ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்துட்டு லிமிட் என்டன்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஆஃப் இந்த எஸ்கொயரோட மீன் வேல்யூ தட் இஸ் இ ஆஃப் எஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு இந்த சிக்மா ஸ்கொயராக இருக்கணும் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்துட்டு லிமிட் என்டன்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஆஃப் இந்த எஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம எஸ்கொயரை வந்துட்டு கன்சிஸ்டன்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் சிக்மா ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அண்ட் இங்கே எஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது சாம்பிள் வேரியன்ஸ் அண்ட் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் இன்டு சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸ் பார் தி ஹோல் ஸ்கொயர் வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் சப்போஸ் இங்கே வந்துட்டு என் ரேண்டம் வேரியபிள் இருக்கிறதா அசிம் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் அப்டி எக்ஸ் என் எல்லாமே நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் பிகாஸ் இங்கே வந்துட்டு நம்ம நார்மல் பாப்புலேஷனில் இருந்து தான் சாம்பிள் எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த ரேண்டம் வேரியபிளோட மீன் வேல்யூ மியூவாக இருக்கும் தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் அதோட வேல்யூ மியூ இ ஆஃப் எக்ஸ் டூ அதோட வேல்யூ மியூ எக்ஸட்ரா டூ இ ஆஃப் எக்ஸ் என் அதோட வேல்யூவும் மியூ தான் ஜெனரலாக இ ஆஃப் எக்ஸைக்கு வேல்யூ மியூனே அசிம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸைக்கு வேல்யூ சிக்மா ஸ்கொயர் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ இது தான் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் இந்த ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இ ஆஃப் எஸ்கொயர் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைனலாக அந்த ஆன்சரில் என்னுக்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு ஆன்சர் சிக்மா ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கணும் அண்ட் ஆல்ரெடி வீடியோ நம்பர் ஃபோரில் இ ஆஃப் எஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அந்த ப்ரூஃபை இங்கே வந்துட்டு அப்படியே எழுதிடுங்க அந்த வீடியோட லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ இதில் இருந்து லிமிட் என்டன்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஆஃப் இ ஆஃப் எஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ஆன்சரில் என் ஒரு வேல்யூ இருந்ததுன்னா அதுக்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பட் இதோட வேல்யூ சிம்பிளி சிக்மா ஸ்கொயர் தான் ஸோ இங்க நம்ம இந்த லிமிட் அப்ளை பண்ணினாலும் இதே ஆன்சர் சிக்மா ஸ்கொயர் தான் கிடைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்துட்டு இங்க நமக்கு ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு தட் இஸ் லிமிட் என்டன்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஆஃப் இ ஆஃப் எஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸ்கொயர்னு கிடைச்சிருக்குதா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வெரிஃபை ஆயிடுச்சு அடுத்தது செகண்ட் கண்டிஷன் ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் செகண்ட் கண்டிஷன் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா லிமிட் என்டன்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு சீரோனு ப்ரூவ் பண்ணணும் இதுவும் நம்ம ப்ரீவியஸ் பார்ட்டே போல செய்தோம் அப்படின்னா லென்த் எக்ஸ்பிரஷன் ஆயிரும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாகவும் இருக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம ஒரு ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த செகண்ட் பார்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணலாம் என்ன ரிசல்ட்டுனா இந்த சாய்ஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இந்த என் மைனஸ் ஒன் இன்டு எஸ்கொயர் பை சிக்மா ஸ்கொயர் இது வந்துட்டு சாய்ஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் வித் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் சாய் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நம்ம சிம்பிளாக வந்துட்டு சாய் ஸ்கொயர் இப்படி எழுதுவோம் இந்த சஃபிக்ஸில் என் இருந்தது அப்படின்னா இந்த என் வந்துட்டு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இங்கே வந்துட்டு என் மைனஸ் ஒன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கே என் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்துட்டு என் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது சாம்பிளோட வேரியன்ஸ் சிக்மா ஸ்கொயருங்கிறது பாப்புலேஷனோட வேரியன்ஸ் ஸோ என் மைனஸ் ஒன் இன்டு ச
and this is n minus 1 sigma square. This is the value of the Because this is constant, we can see that simply variance of s square value. So, bracket to s square is the same. n minus 1 and sigma square is the same. And this is the value of the variance of the property. That is, variance of a into x equal to a square into variance of x. This a is constant. In a is the n minus 1 divided by sigma square. This is value. So, this is the value of n minus 1 square by sigma square. The whole square is sigma power 4 iron. Then, into variance of s square equal to the right hand side the value. Now, we have the variance of s square value. So, remaining in the value right side. Now, the numerator is the value right side denominator. The sigma power 4 right side of the numerator. So which implies variance of s square equal to 2 into n minus 1 into the sigma power 4 by the n minus 1 the whole power 2. This is n minus 1 and the cancel. So which is equal to 2 into sigma power 4 by n minus 1. This is variance of s square value. But we have the limit n tends to infinity of variance of s square value so idu kandupidikkaradhukku the right side la n ku badala nama infinity appadini substitute pannanum so right side eppadi reduce aayiramna 2 into sigma power 4 by infinity minus 1 ne denominator reduce aagum infinity minus any constant ena infinity da anything by infinity na zero idu vandu equation number 2 ne edukalam so inga namakku second condition um satisfy aidichi already equation number 1 la first condition namakku prove aidichi so by equation number 1 and 2 s square vandittu Consistent estimator of sigma square. Okay, wow. so you have a university exam, you have 8 mark question. You have a proof of this problem. Proof that is, you have to prove the first part of proof. VD number 4 is the solution. The second part of proof is the result. You have to prove this. Suppose you have a competitive exam, you have to prove this question. You have to prove this question. You have to prove this question. We have to use the VD number 4 in the procedure. But if you use the second part to prove the result, you can use the first part to prove the result. Because we have to use the second part to prove the result. If we use the second part to prove the second part, we can use the second part to prove the second part. This is the condition of e of x equal to n. If you use the first part to prove the second part, just two lines, the answer is the answer. That is e of x equal to x equal to x. That is n minus 1 by sigma square into s square equal to n. n is the value of suffix in the value. This is the degree of freedom. In the suffix, n is the n minus 1. Now, this is the constant n minus 1 by sigma square expectation. In the expectation, we have to use the constant value. That is the same as the square. We have to use the variance. So, we have to use the square of n minus 1 by sigma square into e of s square. That is equal to n minus 1. Now, if you have right side and left side, n minus 1 is equal to n minus 1. If you have cross and multiply, e of s square value is equal to sigma square. That's how you do it. First part of the proof is that you can do it. But in 8 more questions, you can do it. Okay? 